ஹாய் விவர்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இருமல் சலிக்கு இந்த மருந்துகள் வந்து நம்ம மூதாதிரிகள் கடைப்பிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் ஏன்னா இப்போ வந்து மழை காலங்களில் வந்து குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் வந்து அதிகமான இருமல் வருது அதனால் இந்த இருமலில் இருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கிடலாம் இயற்கை மருத்துவத்து மூலியமாக நம்ம எப்படி என்னென்ன மருந்துகளை சாப்பிட்டுக்கிடலாம் எப்படி எப்படி கட்டுப்பாடுகளோ இருந்துக்கிடலாம் அப்படிங்கிற பற்றி வரிசையை வரமுறைப்படுத்தி பார்க்க இருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து முதல்ல பார்க்க போகிறோம் வந்து இருமலுக்கு நம்ம மூதாதிரிகள் என்ன மாதிரி மருந்துகள் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற பற்றி பார்ப்போம் அது கொஞ்சம் ஒரு கவியாக இருக்கும் இந்த கவியை வந்து நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் இது வந்து ஆதாரங்கள் இல்லாமல் நம்ம இதுலேயுமே அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னு இல்லாமல் நம்ம மூதாதிரிகள் கற்றுக் கொடுத்த விஷயங்கள்ல நம்ம பார்க்கணும் இந்த கவியை நான் படிக்கிறேன் இருமலுக்கு வந்து ஒரு கவி நாலு வரி கவி சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் விட்டு போகும் மிளகும் வருத்ததில் விட்டு போகும் மிளகு வருத்ததில் கட்டுப்பட்ட தேன் சர்க்கரை சேர்த்துண்ண விட்டு போகும் இருமலும் மலக்கட்டும் சூடதும் கட்டுப்பட்டிடும் மேகமும் நெய்யிலே அப்படின்னு ஒரு கவி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இரு மிளகு வந்து பவுடராக திரித்து வச்சுக்கோங்க அந்த அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க எந்த சர்க்கரைனா அந்த இப்போ மா இந்த சீனிகள்லாம் நிறைய வருது மருந்து சீனி நிறைய வருது அது போக என்னென்னா இயற்கையான சீனி வகைகள் நிறைய வருது அது சம அளவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து ஒரு திரிகாடி பிரமாணம் அவங்கவுங்க விரல் அளவுக்கு எடுத்து தேனில் கலந்து சாப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்படி சாப்பிட்டா என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருமல் வந்து உடனே க கொற்றல் ஆகும் உடனேனா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டயட் கண்ட்ரோலோ கொஞ்சம் டயட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இனிப்பான பதார்த்தங்களை நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அது வந்து சாக்லேட் வகைகள் சா சாப்பிடக்கூடாது அது போக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரொம்ப சுகரான ஐட்டங்கள் இனிப்பான பதார்த்தங்களை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் மருந்து சீனிங்கிறது வேறு நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுற விலை சீனி வேறு அதனால் இந்த மருந்து சீனி தான் நம்ம சேர்த்துக்கிடணும் தேனில் கலந்து சாப்பிடுங்க தேனில் கலந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா இருமல் சரியாயிருங்காங்க மலக்கட்டு இருந்தால் சரியாயிருங்காங்க மேக நோய் உள்ளவங்களுக்கு இதை வந்து நெய்யில் சாப்பிட சொல்கிறாங்க அது போக என்னென்னா சூடும் சரியாயிரும் பாடி ஹீட்டும் சரியாயிரும் அப்படிங்காங்க முக்கியமாக இது வந்து இருமலுக்கு உண்டான ஒரு ஒரு முக்கியமான கவியாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து பயன்படுத்தி பாருங்கள் அடுத்ததை பார்ப்போம் அடுத்ததாக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சளி வந்து மொத்தம் வந்து ஸ்லேப்பனம் ஸ்லேப்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சளி வந்து மொத்தமே தொண்ணூற்றி ஆறு வகை தான் இருக்குது அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு வகைக்கும் ஒரே மருந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த கவியை இப்போ பார்ப்போம் ஸ்லேப்பனம் தொண்ணூற்றாறுக்கும் அதாவது ஆடாதோடை தூதுவாழை இசங்கு மூணே மூணு மூலிகைகள் தான் ஆடாதோடை தூதுவாழை இசங்கு தான் தேடாதே எடு சமன் எடுத்து பிட்டவியில் செய் பிட்டவியல்னா இதை வந்து ஆடாதோடையும் தூதுவாழையும் இசங்கையும் இசங்குன்னு ஒரு செடி இருக்குங்க இந்த மூன்றையும் வந்து நம்ம ஒன்றா சேர்த்து சம அளவு சேர்த்து பவுடர் ஆக்கி திருச்சி பவுடர் ஆக்கி இது மிக்சிலே மிக்சிலேயே போட்டுடலாம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடராக திரிச்சிக்கிங்க நாட்டு மருந்து கடையில் தூதுவாழை கேளுங்க ஆடாதோடை கேளுங்க இசங்கு அப்படின்னு கேளுங்க அது ஒரு மூலிகை இந்த மூணு மூலிகையும் கேட்டு வாங்கி நல்ல பவுடராக திரித்து பிட்டு அவிக்க பாருங்க புட்டு அவிக்கிற மாதிரி இதை வந்து நல்ல அவிச்சு எடுத்துடணும் அவிச்சு எடுத்து காய வச்சுருங்க இதுதான் மருந்து வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த மருந்துக்கு நம்ம வந்து இப்போ வந்து திரிகாடி பிரமாணம் எடுத்து அதுக்கு ஒரு காடி பிரமாணம் மிள அதாவது திப்பிலியை வந்து வருங்க திப்பிலி கொஞ்சம் சேர்க்க சொல்லியிருக்காங்க திப்பிலியை கொஞ்சம் வறுத்து அதை தனியாக பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதையும் அதையும் ஒன்றா சேர்க்காதீங்க இந்த மூணு மருந்து தனியாக இருக்கணும் திப்பிலி மருந்து திப்பிலியை வறுத்த பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அது தனியாக இருக்கணும் இதில் மூணு ஒரு மூன்று விரல் அளவு திரிகாடி பிரமாணம் எடுத்தோம் அப்படின்னாட்டா அதில் ஒரு சிட்டியை ஒரு காடி பிரமாணம் எடுத்து ரெண்டையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க இப்படி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்பில் இருக்கிற எல்லா ஸ்லேத்மமும் சளியும் சரியாயிரும் அப்படிங்காங்க ஆங்கில மருத்துவத்தில் மூணு நாளைக்கு மருந்து போடுங்க கேட்கும் ஆறு நாளைக்கு போடுங்க கேட்கும் எம்ஜி கூட்டிக்கிட்டே போவாங்க ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா சளிக்கு மருந்து வேலை செய்யாது அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்லேத்மா நோய்கள் உள்ளவங்க சளி இருமல் காச நோய் டிபி ஆஸ்துமா அதை காச நோய் டிபி இந்த மாதிரி நோய்கள் உள்ளவங்க இந்த ஸ்லேத்ம சூரணம் இதை வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வகையான ஸ்லேத்மத்தையும் சரி பண்ணக்கூடியது ஆடாதோட தூதுவாழை சங்கு மூணு தான் அந்த இதில் பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா பிட்டவியில் அவிச்சு அதுக்கு க 
அது போக என்னென்னா திப்பிலியை வந்து சூரணம் பண்ணி வைக்க சொல்கிறாங்க வறுத்து சூரணம் பண்ணுங்க திப்பிலி வந்து என்னென்னா வறுக்காமல் சூரணம் பண்ணக்கூடாது இதை வந்து மூலிகையை நீங்கள் பிட்டவெளி தான் வைக்கணும் ஆனால் திப்பிலியை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வறுத்துருங்க வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதில் ஒரு சிட்டி எடுங்க இதில் திரிகாடி பிரம்மன் எடுத்து ஒன்றா கலந்து சாப்பிடுங்க தேனில் சாப்பிடலாம் வெந்நில கொதிக்க வச்சு சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து டீத்தூள் அவிக்கிற மாதிரி அவிச்சு வடிகட்டி சாப்பிடுங்க கஷாயமாக வச்சு சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய மாமருந்து ஆதாரபூர்வமான உள்ள உள்ள ஒரு விஷயங்கள் இதில் இருக்குது அதனால் இதை பயன்படுத்தி பாருங்கள் நன்மை உண்டாகும் நன்றி வணக்கம்